大家好，周末休息了两天呢，今天我们恢复我们日常新闻更新。首先来了解一下肖战的最新新闻。前几天，肖战参与公益助农龙门行，行动的各种照片呢传出，让翘首以盼的粉丝们大饱眼福。最近，肖战走进魏县的全过程也公布了，再次吸引更多人的目光。在镜头对准肖战，在整个过程中，六个细节。便看出他的人品，教养撑得起温柔与盛夏。细节一，发言后立即戴上口罩。在活动的会议上，肖战作为扶贫产品体验官，发言讲话，字字句句简短而精悍，表明自己想在公益的希望里尽一份力量。说话时为了吐字清晰，肖战摘下了口罩，发言后立即戴上口罩，照顾身边人的感受。细节二，询问谷子可不可以碰。肖战一行人参观，看到了魏县的小米，一旁有谷子，很多人都直接去摸了摸。肖战也很想摸一摸，不过先问了一句话：“可以碰吗？”得到了可以碰的答案后，肖战这才上手摸了摸谷子，拿了几粒小米放在手中，认真感受了很久。细节三，品尝小米后戴上口罩交流。之后，大家坐在一起，连魏县小米还品尝了一番。吃东西肯定不能戴着口罩，但是肖战尝了一口，仔细回味后，也是第一时间戴上口罩与身边人交流，不留任何安全隐患。即使身边人都没有戴口罩，肖战还是很乖的戴上了口罩。细节四，没有完全贴在玻璃上。紧接着，肖战又来到了亚麻籽油生产基地。对于肖战来说，一个又一个的生产工序可能会有一些陌生，所以像一个好奇宝宝，都想看一看。因为生产车间是封闭的，肖战只能透过玻璃看，再加上光线问题，想看清便用手挡光。但是肖战的双手没有完全贴在玻璃上，而是保持着一定的距离，生怕会在玻璃上留下手印。细节五，认真看产品说明书。所有人都在看亚麻籽油的成品及包装，一旁的产品说明书成了摆设。肖战却拿起一本说明书，站到人群的最后，一个人一页又一页翻着，认真阅读，想了解更多。来到剪纸博物馆后，肖战再次感受到了艺术的魅力。原来剪纸也分为如此多的种类。肖战和很多参观者一样，都在看老师的创作。感叹剪纸的艺术，刚好老师完成了几个福字，便准备送给大家，寓意接福。肖战双手接过福字，一边说着“谢谢老师”，一边将福字捧在手心里，好像在他的手机里不仅仅是剪纸，而是一份真正的礼物。在肖战走进魏县的整个过程中，他和所有参观者一样，都是按部就班的参观每一项内容。他又和其他参观者不一样，总有很多耐人寻味的细节，偏偏细节能见人品。肖战的教养便从这一个又一个的细节当中体现了出来，永远都特别照顾别人的感受，怪不得这么温柔。果然，教养这个东西能够撑得起温柔和整个盛夏。去年夏天遇到你，今年夏天共与你。没有人会平白无故喜欢一个人，为什么肖战会一直圈粉？我想小飞侠们一定懂，离不开他的人品，离不开他骨子里的教养。继肖战教师群体事件之后呢，让人最心寒的事情，大约就是孩子的校服事件。肖战粉丝做公益，为了解决贫困地区校服的问题。就是这么一桩好事，就被执黑断章取义，指责是夹带私货，并把饭圈病态彰显得淋漓尽致。举报投诉无所不用其极，公益被逼无奈，不得不将其所有校服收回。公益不应该成为这个圈子用来排除异己的手段，而黑粉呢，总是把不要脸发挥到了极致。相信很多粉丝和路人看到执黑的话。都会被气到炸，执黑扬言会捐款给校方承包这批校服。
，而在狙击得逞后却不了了之，最终校方工作人员自行承担了。工业事业被执黑染指，任凭执黑一张嘴，不知寒了多少捐赠人的心。还记得三月份战役助农项目紧迫，肖战粉丝公益项目组积极倡导。解决被扶贫对象的困难，肖战公益洗白在天实证吗？照妖镜下，黑粉把公益当作排除异己的手段。当时黑粉为了狙击肖战，联动营销后发黑通稿，指责粉丝购买助农产品是打乱扶贫工作。记得官方当晚直播结束后，直接打脸造谣者。在《博客天下》杂志专访中。肖战表示，疫情期间每天都跟大家一样，在家自我隔离的同时，时刻关注着新闻动态。看到网上有助农的活动，自己也买了些水果和农副产品。日前，肖战在 DIY 发布了制作夏日果农的视频。行胜语言这个词在肖战身上体现得淋漓尽致，他总是做的比说的多，言传身教。用实际行动来做公益，献爱心，传播正能量，积极引导粉丝。访谈语录更是句句正能量，这就是偶像的力量。粉丝纷纷效仿，自己动手，丰衣足食，拥有肖战的同款夏日果茶。更暖心的是，大家用的还是之前助力湖北公益直播里的鸡城，还有助农项目里的西蒙高原百花蜜。肖战说：“因为疫情，我们暂时疏远，但是因为因此呢更加亲近。因为疫情，大家响应国家号召，在家隔离，也因此大家关注疫情，尽自己所能支援一线。”肖战粉丝期间还成立了公益项目组，爱豆和粉丝一直以来都在公益。这次战役助农更是积极参与，因此心与心之间变得更加亲近了。正能量满满。还记得那天结束直播之后，铺天盖地的黑热搜，执黑还造谣肖战公益洗白，他们所散发出来的信息都有严重的舆论倾向。公益是严肃的事情，抛开明星和粉籍，每个人都可以去做。为了狙击一个明星，三番五次去回公益，良心何在？现在往回看三四月。有些谣言真的很可怕，那时候真的是荒唐至极。如今时间证明了一切，肖战不傻，我们都不傻，不一定所有的付出都是有回报的，但我们还是选择做一个善良忠厚的人。可能很多网友都从一些渠道看到了不少照片及片段式的视频吧。今日肖战在魏县近六分钟幕后曝光。也是此次公益行的全记录，算是给此次公益画上了圆满的句号。整个视频看下来，第一感觉就是肖战的参与感太强了。三个场景可以看出是认真沟通：一，首先就是在开幕式上作为扶贫产品体验官发言，把自己当作是公益道路上的新人，向前辈们学习；二，后来去看魏县小米。原来之前伟人提到的小米加步枪就是出自魏县，肖战还亲自去摸一摸，感受一下，还吃了魏县小米煮的粥，并且说出自己的感受。吃下去后有回味，看来是真的用心体会了。三，到剪纸艺术馆参观时，肖战还不忘亲自体验一把剪纸，并且还对其中的疑惑进行提问。心要特别细才行吧，这是自创的矿物原料，涂到最后颜色会变淡吗？等等的，能够看到这么阳光的肖战，应该很多网友都释怀了吧？看到的肖战的状态还是不错，视频最后的笑容，镜头放出来，真的心都要融化了。肖战提到，希望以后可以参加更多的这样的公益活动，每天做一些小的善事。可以把它算作公益的一小部分，想细水长流的一直把它做下去，能尽自己的一些绵薄之力，把这些力量凝聚起来。有这样的体会，三观也是非常正的。读者朋友们。
大家有没有觉得工艺是不是一点点做出来的呢？好，针对肖战有关的视频呢，就到这里。首先呢，非常感谢大家的收看。最近肖战新闻呢非常多，其实我跟我之前说的一样，是非常好的事情。希望大家一如既往的支持肖战，让我们早日能在更大的舞台上看到肖战。好，我们今天的视频就到这里，非常感谢大家的收看。如果大家喜欢这个视频，欢迎关注我的频道，点赞、分享、转发，让我们支持正能量的肖战，一起加油！我们下期再见。